എല്ലാവർക്കും കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പാലപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പാലപ്പം കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായ ഒരു പാലപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ പലരും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോഫ്റ്റ് ആകാറില്ല ഹാർഡായി പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഈസ്റ്റിട്ട് പൊങ്ങി വരാത്തതും കൊണ്ടും കൂടെയാണ് സോഫ്റ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ഒക്കെ വരാം പിന്നെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മേന്മ അത് നല്ല മേന്മയുള്ള ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒത്തിരി പഴകിയ ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കരുത് നല്ല പുതിയ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊങ്ങി വരും പാലപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളിതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കപ്പിന് തന്നെ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് തന്നെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊങ്ങാൻ വെക്കണ്ട ഇത് അരയ്ക്കുന്ന കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന വലിയ തരിയുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കാലക്ലാസ് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കലക്കിയ ശേഷം ആ ഈസ്റ്റ് അതിലിട്ടൊന്ന് കലക്കി വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെച്ചേക്കണം അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അരയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇത് ഞാൻ സാധാ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഇഡ്ഡലി റൈസോ ഒക്കെ എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ സാധാ പച്ചരിയാണ് കുതിർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം അരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരിയുടെ അടിയിലാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് അത്രയും വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ പഴയ രീതിയിലാണ് കപ്പ് കാച്ചിയാണ് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അരി അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ അരി അരച്ചത് ഈ അരി അരച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി അരച്ചത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അത് കപ്പി കാച്ചാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അരിയും കൂടെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഈ കപ്പി കാച്ചുന്നതിന് പകരം ഞാൻ സാധാരണ ചോറ് അരക്കപ്പ് ചോറും കൂടെ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചാലും മതി ഞാനിത് പഴയ രീതിയിലാണ് ഈ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം കപ്പി കാച്ചിയെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ബാക്കി അരിയിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങായും ഈസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കാം തേങ്ങ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് മാത്രം ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല ഈസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ അരിയും തേങ്ങായും എല്ലാം കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം അരച്ച് ഒഴിച്ച് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് 
ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അരി അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരച്ച അര അരി അത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇത് ചെറു തീയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കരിവ് കയറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് കൈ എടുക്കാതെ ചെറു തീയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ചോറാണേലും അര അരച്ച് ചേർക്കുമ്പം ചേർത്താൽ മതി എല്ലാ വശത്തും ഇളക്ക് ചെല്ലണം ചെറുതിയിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുത്തെങ്കിലേ ഈ അരിമാവ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം കൈ എടുക്കാതെ ചെറുതിയിൽ വെച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കാം നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചിയത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ആ അരി അരച്ച് മിക്സി കഴുകിയില്ല ഇതും കൂടെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കഴുകുന്നുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് എങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്പൂണും ഇട്ട് കലക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഈ കപ്പി കാച്ചിയത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിക്കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി വെക്കണം ഇതിപ്പം അല്പം കുറുകിയ വരുവാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കണം അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കലക്കി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനാവശ്യമായ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ പൊങ്ങാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന പാലപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് വെച്ചിരുന്നത് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം പാലപ്പത്തിന് ഒരു അല്പം മധുരം വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർത്ത പഞ്ചസാര പോരെങ്കിൽ അല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് ആവശ്യമായ ലൂസുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ബാറ്ററ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇളക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് അല്പം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിലെല്ലാം ഹോള് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് വേണം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പാലപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് 
നമ്മുടെ പാലപ്പം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ബിരിയാക്കോസ്